Die Sonne kommt langsam über den Berg. Tag Nummer 24 beginnt. Wir sind in Ligurien, noch im Hinterland, in den Bergen auf 1100 Meter. Wir sind schon wieder am Anstieg. Steil geht's bergauf. Hier auf einer Nebenstraße. Und eine schöne Abfahrt haben wir noch vor uns, nämlich ans Meer. Und die geht dann von 1500 Meter runter. Ich bin schon sehr gespannt. Aber worauf uns jetzt fast noch mehr freuen ist, schreit das zweite Frühstück. Es war etwas dürftig, nachdem gestern hier bei diesem Agiturismo die Küche zu hatte. Und wir hatten auch nicht mehr viel dabei. Jetzt sind wir froh, dass wir zumindest beim Rifugio Don Barbera ordentlich gegessen haben, weil sonst wäre uns echt Essen ausgegangen. Und wir hatten wirklich viel dabei. Kommt ihr Ziegen, seid so nett, geht einfach mal nach links. Das Gras, da unten ist ganz viel Gras, geht dahin. Leider mal keine Wurst mehr, so wie ein Bestechen. So, jetzt haben wir es zwei Meter weiter geschafft, super. Er tut so harmlos, aber kommst du einen Meter näher, geht's wieder los. Wenn es mal wieder länger dauert. Wir stehen hier schon seit Minuten und der Hirtenhund will uns nicht vorbeilassen. Und die Ziegen machen keinerlei Anstalten, hier die Straße zu verlassen. Geschafft, wir sind vorbei. <lacht> das war jetzt wirklich die Rettung und zwar in Form eines Radfahrers, der da runter geschossen ist, der hat die Herde zu spät gesehen, gebremst, die Herde ist aufgesprungen zur Seite und der Hund gleich auf den Radler los. Der war zum Glück schnell genug, der hat sauber geschnappt und in dem Moment war der Hund abgelenkt und wir konnten vorbeizischen. Das war jetzt knapp. Jetzt haben wir glaube ich fast eine halbe Stunde hier gewartet. Das Meer ist nicht mehr fern. Allerdings hören wir schon wieder was, und zwar die nächsten Ziegen. Wir stehen hier im Grünen, im wahrsten Sinne des Wortes, mitten im dichten Wald. Jetzt die Herde weg, die Hirtenhunde haben zum Glück in Ruhe gelassen. Die sind jetzt nach da hinten abgezogen. Das ist nämlich die Richtung, wo der Weg weitergehen sollte. Allerdings, da ist kein Weg. Hilft alles nichts. Jetzt haben wir zwar ewig Zeit vertan wegen den Ziegen, weil die uns erst nicht vorbeilassen wollten. Jetzt fahren wir den Weg nochmal zurück, diese zwei Kilometer bis oben zum Sattel, bis zu diesem kleinen Pass und dann nehmen wir die Asphaltstraße runter. Willkommen zu Tag Nummer 25. Wir sind jetzt unterwegs in den Bergen wieder. Gestern ging es am Meer entlang und da wollten wir heute weiterfahren. Allerdings war es einfach zu viel Verkehr und da haben wir uns gesagt, wir steigen in Zug ein. Die Etappe am Meer, die lassen wir weg. Ja, jetzt sind wir hier bei Varaze und fahren zum Monte Begua hoch. Wir sind schon auf 900 Meter und es wird wieder steil. Also wir hatten unglaubliche Rampen hier bei dem Berg. Teilweise mehr als 20 Prozent. Wir sind echt ans Limit gekommen. Im kleinsten Gang im Stehen und das mit dem vollen Gepäck. Wir haben wieder ordentlich was zu essen eingepackt für zwei Tage, weil wir zwar Hütten oben erwarten, aber nicht genau wissen, wie es aussieht mit Frühstück und so. Und Abendessen haben wir auch schon Überraschung erlebt, dass die das Agitourismus dann nichts hatte, obwohl wir es geplant hatten. Einen wunderschönen guten Morgen, jetzt mal so richtig zu Tag 26. Hier vorne haben wir übernachtet bei dem Rifugio, haben wir gezeltet, Prato Rotondo, 
War ein leckeres Abendessen gestern. Wir haben gar nicht mehr viel gefilmt am gestrigen Tag. Es war nämlich eine ewig lange Auffahrt hier hoch zum Monte Begua. So heißt dieses ganze Massiv, auf dem wir hier sind. Wir sind 1200, 1250 Höhenmeter hochgeradelt vom Meer. Bei 35 Grad gestartet. Das ist nicht das, was man normalerweise gerne macht. Am Nachmittag erst losfahren, aber es ging nicht anders wegen der Zugverbindung. Und äh, die Entscheidung war super richtig. Wir wollten erst an der Küste weiterfahren, aber der Verkehr, das hätte keinen Spaß mehr gemacht. Dann haben wir gesagt, lieber nochmal zurück in die Berge. Immer Richtung Osten auf dem Alter Via. Jetzt wird es dann auch gleich zum Trail. Hier ist es noch fahrbar. Und man sieht hier wirklich in der Ferne die Küste so ein bisschen aus dem Dunst. Ein absoluter Traum. Der Begriff Wanderweg heißt ja. einfach Wanderweg. Oh weia, weißt du, was die gute Nachricht ist? Das wird nicht anders. Schaut eher aus wie so ein Bachbett. Also die Quelle ist versiegt, es ist super trocken. Und der Wegweiser zeigt links hoch allerdings das dichte Schilf. Ich bin gespannt, wie wir hier weiterkommen sollen. Ein bisschen mehr Abenteuer als gedacht, oder? Ja. Der nächste Cappuccino ist verdient. Wenn man denkt, der Weg ist ein bisschen besser zu gehen, geht es jetzt hier hoch. Ei, ei, ei. Krass. Also wieder zu zweit. Boah, es ist irre anstrengend. Wir schieben hier die Räder abwechselnd zu zweit. Judith ist gerade mit meinen Taschen vorgelaufen, mit meinen Hinterradtaschen, weil sonst würde ich das Rad hier nicht hochbringen. Es ist super steil, super zugewachsen. Wir müssen da halt erstmal hier die Äste wegziehen. Ah, ein Wahnsinn. <lacht> Es ist gut, dass man manche Dinge nicht im Fahrhaus weiß. Jetzt haben wir gerade auf die Karte geguckt und gedacht, jetzt haben wir den schlimmsten Teil geschafft. Nee, nee, das war jetzt nur so eine Zwischenpause. Hier ist gerade mal ein bisschen flacher, weil da vorne sind schon die nächsten Geröllfelder. Da müssen wir jetzt quer rüber. Ja, das muss ich kaum sagen, gell? Aber wenn wir jetzt zu Fuß unterwegs sind mit Rucksack, das ist ein super Weg. Wir sind tatsächlich oben. War das eine Schinderei. Da hinten, irgendwo da ging es los, bei diesem Grassattel. Das ist Luftlinie, vielleicht ein Kilometer, anderthalb höchstens. Nicht weit, aber es ging wirklich das Tal runter und hier wieder hoch. Und derart steil und über Felsen rüber, irre. Und der Witz ist, jetzt sind wir wieder oben am Alter Via. Da vorne ist das Schild und hinter dem Felsen ist eine Hütte. Da machen wir jetzt gleich eine Pause. Wir brauchen uns beide was zu essen. Wir haben es geschafft. Wir sind beim Refugio Argentera angekommen. Aber hier ist zu. Und es gibt auch kein Wasser. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Hätten wir jetzt Wasser, hätten wir gesagt, kein Problem. Wir bauen einfach hinter der Hütte im Schutz das Zelt auf. Zu essen haben wir genug dabei. Aber kochen geht natürlich nicht ohne Wasser. Und ich habe gerade noch anderthalb Liter, Judith auch. Das reicht nicht für, äh, für morgen, weil ab hier sind wir bestimmt noch mal eine Stunde oder anderthalb unterwegs, um überhaupt auf die nächste Straße zu kommen. Und da gibt es auch noch kein Wasser. Also es dauert noch eine ganze Weile. Jetzt müssen wir weiterfahren. Hilft nichts. Thank you. 
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 27. Wir haben am Paso del Fayallo übernachtet. Man sieht hinter mir, vielleicht kann man es gerade noch so erkennen, ein paar Antennen. Das ist Luftlinie ungefähr ja, sechs Kilometer vielleicht entfernt. Und das ist in etwa die Distanz, die wir gestern geschafft haben. Also wir sind natürlich ein bisschen Umweg, zickzack gelaufen über die Berge. Es war super anstrengend, es war super schön auf dem Alta Via, aber extrem anspruchsvoll. Und am späten Nachmittag sind wir hier bei so einem Refugio angekommen, beziehungsweise eigentlich so ein Albergo und haben hier oben auf dem Pass eben übernachtet. Das war super, das Frühstück war toll, Abendessen war auch gut, haben wir uns gut erholt jetzt über die Nacht. Jetzt sind wir in Masone, waschen noch mal unser frisches, frisch gekauftes Obst gerade ab. Das war jetzt der perfekte Stopp hier im Tal, um noch mal Vorräte aufzufüllen. Masone haben wir hinter uns gelassen und jetzt geht es hier zurück in die Berge. Und es donnert hinter uns recht dunkel. Monte Bego ist eine riesen Gewitterwolke, aber es ist schwül heiß. Hier läuft das Wasser so runter, gut, glaube ich auch. <lacht> Und so sieht er aus, unser Weg. Oh, da kommt ein Hirtenhund. Zwei. Oh Mann, jetzt hier weg hier. Ich hab echt Respekt vor den Viechern. Also bald müssen wir auf der Straße zurück sein, sagt die Hut gerade. So irgendwie so eine gestrichelte Area auf der Karte, aber stand nichts näher dabei, ob gesperrt oder nicht. Für Fahrzeuge ist es gesperrt, für Fußgänger stand nichts da. Aber immer diese Hunde hier. Wow. Schön ist ja. Das soll eine gemütliche Forststraße sein. Sieht eher aus wie ein Bachbett. Und ein Bach könnte bald folgen, wenn es so weiter donnert. Hier geht es weiter, also wir kommen kaum voran. Irgendwie wie gestern. Heute wollten wir schneller fahren. Ja, der Blick zurück war jetzt nichts Gutes. Durch diese wilde Landschaft sind wir durch. Jetzt hier diesen Hang hoch. Hinter uns das Gewitter. Also gleich hinter dem nächsten Hügel. Hei, hei, hei. Die Hunde haben wir abgehängt. Die Landschaft ist wunderschön. Allerdings war es echt anders geplant. So als easy gravel Abschnitt auf einer breiten Vorstraße. Stattdessen ein übles Bachbett. Hier geht es jetzt noch. Hier kann man so ein bisschen fahren. Wir sind durch den Naturpark gefahren, ohne es zu wissen. Hier steht jetzt, wir sind im Piemont wieder, also genau an der Grenze zu Ligurien. War super anstrengend. Die letzten ja, anderthalb Stunden haben wir es eigentlich eher nur rumgewuchtet. Das Rad schieben kann man schon kaum noch sagen. Aber jetzt ist es scheinbar vorbei. Und jetzt geht es hier wieder auf einem Fahrbahnweg weiter. Irgendwie atmen heute unsere Wege, die so easy sein sollten, in leichtes Abenteuer aus. Immer geht es saustein runter oder rauf. Am besten gleich hintereinander. Ihr seht mich hier echt schweißüberströmt. Es ist sowas von anstrengend. Der Weg, naja, kann man so noch bezeichnen, so ein Trampelpfad hier durchs Grüne, ist absurd steil. Wir haben es gerade jetzt zu zweiten Stück geschoben, also pff, heute reicht's. Das ist wirklich jetzt das Limit, der dritte Tag hintereinander mit so, einem, mit so einer Anstrengung. Wo wir gedacht haben, heute wäre es eher zum Fahren, hätten eigentlich Forstwege sein sollen, aber das ist weit entfernt von dem, was wir als Forstweg bezeichnen würden. Das sind wirklich nur ja, richtige Mountainbike-Trails, eigentlich Fußwege, 
durch die steilen Berge, rauf und runter. Langsam wird es Abend. Wir sind am Passo de la Bochetta. Hochgekämpft, kann man schon sagen. Mit Offroad-Abschnitten. Aber das Wetter ist nochmal richtig schön geworden. Und jetzt haben wir nochmal eine Abfahrt auf Schotter. Noch ungefähr 20 Kilometer bis zum Zeltplatz. Also eine echte Herausforderung, dass wir es heute noch schaffen. Bei uns reicht es langsam beiden. Live aus dem Zelt. Wir haben es geschafft, die Etappe. Wir sind vom Passo del Fayalo bis Montoccio, glaube ich, spricht man das aus, gefahren. So um die 64 Kilometer, 1360 Höhenmeter. Wir waren ewig unterwegs, vor allem die Schiebepassagen. haben wirklich wahnsinnig viel Zeit gebraucht. Es war extrem schwül heiß heute. Wir sind echt froh, dass wir die Etappe geschafft haben. Tag Nummer 28 hat begonnen. Wir fahren jetzt in den Park Naturale del Antola. Auf kleinen Straßen es ist es wunderschön, allerdings das Wetter ist nicht so doll. Man sieht es. Sieht ziemlich dunkel aus im Hintergrund. Auf der Kamera ist es fast noch ein bisschen heller, als es wirklich ist. Also zieht rum, soll auch gewittern heute Nachmittag. Aber wir hoffen einfach, dass wir wieder halbwegs trocken durchkommen. So sehen hier Nebenstraßen aus. Angeblich asphaltiert, naja. Zumindest in Teilen. Also ein bisschen mehr Abenteuer wieder als gedacht. Aber so ist es ja fast die ganze Zeit bei uns. Ja, es ist gerade mal 10 Uhr. Und wir machen schon erste Brotzeit. Da, wo wir eigentlich nur einkaufen wollten, zweites Frühstück machen wollten, gab es leider nichts. Das war geschlossen. Und jetzt sind wir hier schon eine Stunde bergauf unterwegs und merken, dass uns wirklich der Magen kracht. Also essen wir erstmal was. Wir haben nämlich noch den größten Teil vom Anstieg vor uns. Und die Straße ist äh, ja, viel kleiner und viel weniger befahren als gedacht. Wir dachten, es sei wirklich eine ja, normale Asphaltstraße. Keine große, aber eine Nebenstraße. Aber das ist wirklich nur ein winziges Sträßchen. Sehr schlecht, eben teilweise nicht mal richtig asphaltiert, sondern bloß mit Schlaglöchern und Schotter. Dafür ohne Verkehr und durch diesen Park Naturale del Antola. Jetzt gibt es erstmal Couscous mit lecker Soße und dann geht's weiter. Wir sind im Finale zum ersten Pass des heutigen Tages. Das Verrückte ist, man sieht immer noch in der Ferne den Gipfel des Monte Begua. Da waren wir vor drei Tagen. Also, <lacht> das ist schon ein Witz. Man kommt kaum voran. So geht es hier rauf und runter. Und trotzdem waren wir jeden Abend wirklich erledigt. Kurz vor der zweiten größeren Passhöhe des Tages. Passo de la Scolina, auf glaub, 1100 Meter ungefähr. Ein Kilometer haben wir noch. Der Monte Ramacetto ist das hier vor uns. Wow. Na, das war mal eine Lustige Passauffahrt, das war nämlich eine Abfahrt. Wir sind von Barba Gelata hier ein paar Kilometer bergab gerollt. Jetzt sind wir am Passo de la Scolina, da vorne ist das Schild, 29 Meter hoch. Und hier geht der Blick jetzt Richtung Meer, Richtung Süden runter. Aber den fahren wir jetzt nicht runter, diesen Pass, sondern wir fahren noch ein bisschen in die Berge zurück. Nämlich ungefähr in der Richtung hinten rüber zum Passo de la Forcella. Da fahren wir jetzt in so ein Tal runter und dann nochmal ein Stück hoch. Und dann rollen wir endgültig raus zum Meer und dann ist auch das Finale unserer Tour erreicht. Wir haben es geschafft. Wir sind am Passo de la Forcella angekommen. Unsere Tour ist jetzt fast vorbei. Naja, fast. Noch nicht ganz zum Meer. müssen noch runterrauschen. Aber es sind jetzt noch 30 Kilometer bergab ohne Gegenanstieg. Also keine große Sache mehr verglichen mit dem, was jetzt hinter uns liegt. Wir waren jetzt... Wie lange unterwegs? Ein Monat? Knapp einen Monat, ja, genau vier Wochen. Und jetzt liegt eben die Pflicht hinter uns sozusagen und folgt die Kür mit der Abfahrt. Und dann werden wir noch ein bisschen Deutsche Vita genießen, unten am Strand, bevor es dann mit dem Zug zurückgeht nach München. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, hier bei uns bei Berghund. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus!